हाई एवरी वन वेलकम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल इट्स मी सुखमनप्रीत कौर रंधावा होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो टूडे आई एम दिस गोइंग टू डू अ चैलेंज दैट इज कम्पलीटिंग साइंस इन अ डे सो बेसिकली आई एम हैविंग माई प्री बोर्ड टूमोरो एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट सो इन दिस आई एम ऑल्सो डूइंग अ चैलेंज सो दैट आई कैन फिनिश माई सिलेबस मोर एनर्जेटिकली एंड मोर क्विकली so let's see will i be able to complete my whole syllabus or not so currently i'm just uh, analyzing the uh, sample paper of cbse of term 2 and i'm just writing the blueprint of all type of questions ki kis tarike ke hame questions aayenge and kitne kitne mark marks ke honge yani ki weightage of every chapter taki usi ke hisab se hum log padhe क्योंकि वेटेज के हिसाब से अगर हम पढ़ते हैं ना तो जो सबसे ज़्यादा हैवी वेटेज वाला चैप्टर होता है तो हम सबसे पहले उसे करना चाहिए क्योंकि अगर लो वेटेज वाला चैप्टर हम अगर हमारा रह जाता है सो नो इशू अगर वहीं पर अगर कोई हाई वेटेज वाला चैप्टर हमारा रह जाता है सो दैट मे क्रिएट्स एन इशू so friends a lot of people were asking me that which stream i am just going to choose in plus 1 so i must tell that i am going to choose medical so i want to know that in which stream you all people are going to choose so make sure to comment down below and best of luck for your 10th term to exams that are just in 15 to 20 days and we are all are very much excited for our exams and quite nervous as well so i must say that please don't stay nervous just stay productive and keep studying stay focused so finally i'm just done with my heredity chapter uh, that chapter actually quite high weightage so that's why i just choose that chapter at first and yeah now i'm just done with it and currently it's 7 pm and i'm also just having only a single day for my preparation for my science so actually i'm just having uh, i think seven chapters total and a uh, bio is i think easy for me and physics is quite difficult for me i don't know why but i don't like physics that much but bio is my favorite so if you will ask my performance of my recent two examinations so abhi tak actually mera sst aur computer ka exam hua tha uh, abhi tak uh, english ka jo mai first exam ka jo vlog abhi dala tha recently actually uh, coincidentally wo jo hai hamara jo exam hai wo postpone ho gaya tha first exam ko unhone last exam par kar diya tha aisa isliye tha kyunki uh, hamare paas actually ek uh, achanak se holiday aa uh, gayi thi 24th ko और ट्वेंटी फोर्थ को हॉलीडे आने की वजह से हमारी ट्वेंटी फिफ्थ की प्रेपरेशन जो है वो नहीं हो पाई सो so, इसी के कारण है ना हमारी हमारे स्कूल ने फिर ऐसे किया कि फ़र्स्ट एग्ज़ाम को लास्ट पे रख दिया तो एक्चुअली फिर फर्स्ट एग्ज़ाम हमारा सोशल साइंस का हो गया एंड सोशल साइंस का एग्ज़ाम मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज uh, काफ़ी डिफ़िकल्ट था सो आई हैम नॉट यूज मोबाइल फ़ोन इन दैट एग्ज़ाम सो बिल्कुल भी मैंने ऐसा शूट नहीं किया है एंड कंप्यूटर के एग्जाम आई हैव शूटेड सो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट व्लॉग ओके यू कैन वॉच इट ओके सो आई विल ड्रॉप इट्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो जो हमारा सोशल साइंस का एग्ज़ाम था दैट वॉज क्वाइट ईजी सो ईजी इसलिए था क्योंकि आई हैव स्टार्टेड अगर मैं बिना पढ़े जाती तो इट विल बी लाइक ओ माई गॉड कैसे आए क्वेश्चन लो क्वेश्चन हमारे मोल्ड करके आए हैं ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन हमें पुट नहीं किए गए थे तो रिवीजन अच्छी हुई थी हमारी सोशल साइंस की टीचर ने हमें बहुत एफर्ट्स लगाए थे यानी कि अगर एक क्वेश्चन है तो उसके मैम ने हमें आई थिंक सेवन टू एट पॉइंट्स तो बताए ही थे सो so, मैम का कहना है कि जितनी भी लेंथ अब ग्रम बनाते हैं सो so, एस एस टी में लेंथ मायने रखती है जितनी जितना लंबा और जितना एलेबोरेटेड हमारा आंसर होगा जितने पॉइंट्स में होगा है ना जितने उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों होनी चाहिए सो सोशल साइंस में क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ मैटर्स सो बाकी सब्जेक्ट्स में क्या होता है ना 
क्वालिटी मैटर नहीं करती है क्वांटिटी करती है ठीक है क्वालिटी मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी क्वांटिटी मतलब कि वो चीज़ हमने कितनी एलेबोरेट की है क्वांटिटी क्वालिटी क्वालिटी मींस कि वो चीज़ कितनी के ज़्यादा परफेक्ट है ठीक है कि वो टू द पॉइंट आंसर है या नहीं है सो दैट वट आई मीन सो एक्चुअली कंप्यूटर का एग्ज़ाम इट वॉज ऑल्सो वेरी सिंपल बस थोड़ी सी केस स्टडी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आई थी सो आई कैन से कि अभी तक मेरी प्री बोर्ड्स की प्रेपरेशन मीन्स प्री बोर्ड के कारण टर्म टू की प्रेपरेशन अच्छी हो रही है सो प्री बोर्ड एक ऐसा कह सकते हैं कि एक रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग टर्म टू यानी कि जो भी हमारी टर्म होती है उसके लिए हम अच्छे से प्रपेयर हो पाते हैं अगर एग्ज़ाम टाइप ऐसा कोई चीज़ आना हो तो हम लोग अपने रियल एग्ज़ाम के लिए मतलब प्रपेयर ही नहीं हो पाएंगे सो so, एग्ज़ाम देते देते हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि यार कितने ज़्यादा एग्ज़ाम्स हम देते हैं मीन्स थ्री प्रियोडिक्स ओके एंड टू प्री बोर्ड्स एंड देन फाइनल टर्म्स सेवन सेवन एग्ज़ाम्स हम लोग देते हैं बट अगर देखा जाए इन दो मेन एग्ज़ाम मीन्स टर्म वन एंड टर्म टू जो हमने इस बार दिया उनके लिए फिर फाइव एग्ज़ाम्स हमने अगर दिए हैं यानी कि इनमें हमने अच्छे से अगर प्रपेयर किया है सो so, इन दो एग्ज़ाम्स के लिए हमें इतनी ज़्यादा प्रपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी so it's my point of view i don't know what you people think about it so let me know in the comment section what are your suggestions regarding the exams and kabhi kabhi padhte padhte bahut zyada ha ho jate hain exhaust ki kitne zyada exams dete hain but i think it's uh, only for our profit i don't know why <laughs> so uh, next exam is of science you all people know i just love science science kyun kyunki mujhe bio bahut pasand hai okay पर्टिकुलरली बायो बट ओवरऑल देखा जाए आई लव साइंस एंड नाउ डेज आई एम ऑल्सो लविंग सोशल साइंस बिकॉज काफ़ी उसमें इंटरेस्ट आ रहा है और टीचर भी बहुत अच्छे हैं ठीक है और अच्छे से समझ लग रहा है जो सब्जेक्ट मुझे अच्छे से समझ लगता है अकॉर्डिंग टू मी दैट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट दैट्स माई लॉजिक आई डोंट नो वाई बट